फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है इज साउंडिंग्स हाँ ये बात सच है कि फिफ्थ इंजीनियर टेक्स द साउंडिंग्स एंड फोर्थ इंजीनियर ओनली एसेस लेकिन फिफ्थ इंजीनियर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ऑन बोर्ड तो फिर चीफ इंजीनियर अगर साउंडिंग्स में फ्यूल ऑयल की साउंडिंग में स्लज की साउंडिंग में बंकर ऑयल की साउंडिंग में मतलब कि फ्यूल ऑयल और एम जी ओ डीजल ऑयल की साउंडिंग में या फिर बिल्स की साउंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी चेंजेस होते हैं बड़े तो चीफ इंजीनियर इज गोइंग टू आस्क यू इज नॉट गोइंग टू आस्क द फिफ्थ इंजीनियर यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल यू एंड चीफ इंजीनियर आर द टू गाइज जो कि आपस में बात करके मेंटेन करेंगे ओ आर बी को ऑयल रिकॉर्ड बुक को और शिप के स्लच बिल्स के कंटेंट को मूविंग ऑन सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है शिप ऑपरेशन यार हमें लगता है ना कि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्योरीफायर खोल दूंगा मैं पाँच मिनट में कंप्रेसर में खोल दूंगा आधे घंटे में और मैं जो हूँ बाप हूँ भाई आई एम द बेस्ट फोर्थ इंजीनियर देर इज बट दैट इज नॉट ट्रू वट इज वे मोर इंपॉर्टेंट इज फर्स्टली एज अ फोर्थ इंजीनियर टू लर्न शिप ऑपरेशन या शिप ऑपरेशन होता क्या है शिप ऑपरेशन है मेन इंजन स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है स्टीम प्रेशर रेगुलेट कैसे करते हैं एल्टी वाटर का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करते हैं चैकेट वाटर को रेगुलेट कैसे करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बैक वॉश कैसे करते हैं इंसिनरेटर को फायर कैसे करते हैं जितनी भी मशीनरीज हैं ऑन बोर्ड उनको स्टार्ट कैसे करते हैं बैलिस्टिंग कैसे करते हैं डी कैसे करते हैं प्योरीफायर कंप्रेसर स्टार्ट कैसे करते हैं दीज आर शिप ऑपरेशन एंड यू मस्ट नो द शिप ऑपरेशन फर्स्ट ये आपका काम है पहले पंद्रह दिन बीस दिन एक महीने में जल्दी से जल्दी शिप ऑपरेशन सीख लेना मेंटेनेंस आप बाद में भी सीख सकते हो क्योंकि सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर बाद में आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे व्हेन देर इज अ प्योरीफायर ओवर हॉल वेन देर इज अम्प्रेसर ओवर हॉल इन द इनिशियल डेज सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर विल कम टू यू नी टेल यू की यार ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा मत करो ऐसा करना है पर शिप ऑपरेशन ऐसी चीज है कि दे एक्सपेक्ट यू की फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम द फर्स्ट फिफ्टीन डेज यू मस्ट नो हाउ टू स्टार्ट अ जनरेटर यू मस्ट नो हाउ टू पैरल अ जनरेटर So these things nobody will help you, and you must know this. So brothers, the next responsibility that comes at you is, jitni bhi lines hai on board ship, aapko pata honi chahiye. So the most important line jo bhi on board hai, jo as a fourth engineer you must know, is the sea water line, the fuel oil line, the steam line. Yes, steam, fuel oil ka steam, sludge tanks ka steam. Ye saare steam pulna, band karna, return line, inlet valves, ye saare chizhe aapke under hai. Agar in valves mein koi parshani hui, wo bhi aapko hi karni hai control. ये सारी चीजें आपको देखनी है सी वाटर सी वाटर में आपको बैलिस्टिंग करनी है आपको डी बैलिस्टिंग करनी है आपको जीएस पंप चलाना है फायर पंप चलाना है ये सारी चीजें भी चीफ ऑफिसर सेकंड ऑफिसर आपको ही कॉल करके बोलेगा कि चार साहब ये कर दोगे क्या अरे चार साहब बैलिस्टिंग कर दोगे क्या अरे चार साहब ये बैलिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करके थोड़ा स्ट्रिपिंग कर दोगे क्या तो दीज आर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अगर आप लाइन्स को नहीं समझोगे स्टील लाइन्स and gradually but surely you have to learn this you have to understand this when as a fourth year you will get it and i don't know that comes right moving on moving on moving on next thing is job as a fourth year boy that is important to you here wo hai anchoring anchoring aapke 6 months ke contract mein bahut chances hai ki teen se char baar aapko anchoring karne ka opportunity milega and again बंकरिंग पेपर वर्क में बंकरिंग बंकरिंग में कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा 
second engineer, third engineer is not going to come to you and help you in making those paper works. It is only you. आपने दोस्तों से पूछो कहीं से भी पूछो but it is only you who has to understand कि यार बंकरिंग का प्रोसीजर क्या है, कौन से पेपर वर्क्स मुझे रेडी करके रखने हैं, कौन सी चीजें मुझे बंकर के दौरान रेडी करके रखनी है, what are the things that I have to prepare before bunkering starts. मुझे मॉडल का नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटी और वो तो नहीं है यार देखो जब हम मेंटेनेंस में आते हैं तब फिर प्यूरिफायर कंप्रेसर फिल्टर ये सारी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है as a fourth engineer, my job is to see the purifiers, my job is to see the compressors, to see the oil change, to start, to stop. In compressors, to clean the air filters. To clean the filters, to clean the filters, to clean the filters, sludge filter, bilge filter, fuel oil filter, lube oil filters. These are all the work to clean the small filters. To clean the filters, to clean the filters, to clean the filters properly. This is all the work to do at the end of the day. Yes, motor man piper will help you in cleaning those filters, but your work is done. कायदे से निकालना, ओवरऑल करना, कायदे से उन्हें बॉक्सअप करना, तो बस फ्यूल ऑयल ऐसी चीज़ है, इफ दिस लीकेज वैसे वो तो भी है यूज़ प्रॉब्लम एट द सेम टाइम, पेपर वर्क्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट, यू आर अपोज़ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनको जांच साफ, फायर फाइटिंग अप्लाइंस ये सारे पेपर वर्क्स आपको ही देखने हैं तो बहुत ही नीचे मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इस यार मैं चार साल हूँ मेरे को छह पांच महीने हो चुके हैं ऑन बोर्ड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो माय रिस्पांसिबिलिटी टू नो व्हाट आर द जॉब्स to know generators, to know incinerators, to know boilers, what to do with the boiler, how to do the fire, how to do the stock, how to do the burner operations, how to do the burner routine, how to do the generator start, stock, maintenance, how to do the maintenance. These are things I have to learn as quickly as possible if I am a fourth engineer. Okay? Now, what are all these things? What are the responsibilities? But there are some hacks that as a fourth engineer you should know. There are some things that you don't know your seniors, your friends also don't know your friends. So that is something I as a brother wanted to tell you guys. Now, what are those things? Yeah, mentally, हमेशा आप इंजन रूम में ही रहो। अगर आप इंजन रूम में हो, once you open the door and enter the इंजन रूम, आपका mentally पूरा ध्यान से वो जो इंजन रूम होना चाहिए। अगर आप काम करते हुए घर के बारे में सोचोगे, अपने girlfriend के बारे में सोचोगे, show leave के बारे में सोचोगे, clubs के बारे में सोचोगे, तो फिर bad बदबू है। You cannot afford to be mentally anywhere else when you are in the engine room because there are so many things that you are controlling at the same time. Steam lines can be controlled, you are working on the engine water, you are working on the filter, you are working on the main engine, you are working on the boiler, you are working on the incinerator fire. There are so many things behind the back that you have to think about. And if you think about something else, if you are working on the mind, why this color, very color, very color, very color, then you will get the same color. So now, at the same time, you have to say that at least starting time, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपना काम और डेली बेसिस लिख रहे हैं। अगर आपको सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर ने सात काम किए हैं, छह काम किए हैं, यू नीड टू राइट दैट डाउन सो दैट बाय द एंड ऑफ द डे आपके वो सारे छह के छह काम खत्म हो चुके हैं। अगर उन छह में से पांच काम कभी इन पे ट्रस्ट मत करो, always double check because especially when you are working on an older ship, my ship is 2011 2012 build, अगर आप पुराने शिप्स पे काम कर रहे हो, अगर आप 2004 2006 के शिप्स पे काम कर रहे हो, there is high chances कि walls hold नहीं करेंगे, pipelines में holes लगेंगे, gauges गलत signs दिखाएंगे, आपके जो buttons हैं, आपके pump starters हैं, आपके change over holes हैं, वो सब hold नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, so it is always very important to check. You need to know what to check, you need to know where to check. अगर यहाँ पे गलती करेंगे, कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि बॉस तो चलो फोल्ड नहीं करते थे, आपकी गलती नहीं है इधर, आपका काम है तो चेक करना। और कभी भी इन चीजों पे ट्रस्ट ना करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, let chief engineer know all those problems. This is my advice. Tell him whatever. If there is a big problem, tell him. Starting से बता के रखोगे, it is going to be easier for him and for you to manage the problem. So this is all that I wanted to share today. That's it from my side. Until then, remain legend.